menos de dos meses, casi 20 mil seguidores en TikTok. Te voy a contar cómo pasó y todo lo que he aprendido. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Mi nombre es Michele Díez, bienvenidos un día más de video. Pues el día de hoy veo contarles una pequeña historia de cómo John Michele, un fotógrafo y un videógrafo, se fue de Jeta a TikTok, comenzó a crear contenido y creció en un nivel, la verdad, inexplicable. Mentira, sí, es muy explicable porque voy a hacer eso en este video, pero es contarles todo lo que yo he aprendido y cómo considero que es el mejor approach, el mejor acercamiento como tal a la plataforma. Comencemos hablando del hecho de que hasta el sol de hoy, o sea, en el momento de grabar este video, hoy jueves 23 de abril, lo voy a editar y va a salir el domingo, tengo 18,500, aquí está el screenshot exacto de cuántos seguidores tengo en este momento en TikTok. Y hace no más de un mes grabé este video que está acá en el cual hablaba de TikTok y en ese momento tenía casi 3000, o sea, casi 100 seguidores por día y hoy en día, o sea, es un crecimiento ridículo. Entonces vengo a ver con ustedes unas cuantas cosas con respecto a por qué esta plataforma está tan candente en este momento, por qué todos los creadores de contenido deberían estar creando allá para redirigir a su red social principal y las cosas que he hecho yo que me han servido y que he aprendido para que ustedes también lo apliquen en su creación de TikTok como tal. A ver, a ver, yo considero que en este momento, mientras la atención está en esa aplicación y mientras crear contenido allá y salir a relucir esa aplicación es tan de bajo costo como lo es en este momento, todos deberíamos estar creando contenido allá. Te voy a colocar un ejemplo. Instagram o Facebook o YouTube para tú poder lograrlo en unas plataformas te toca uno, tener un contenido de alta calidad y segundo, meterle plata al asunto ¿Todavía es barato? Sí, pero es cuestión de meterle plata tú puedes tener lo per la foto perfecta, el post perfecto, entre comillas y, y no, o sea, tienes, tienes que tener muchísima suerte para que se te vaya viral tienes que tener muchísima suerte para que alguien le preste atención y de repente explote tu Instagram o explote tu YouTube porque normalmente la verdad es que eso no pasa ahí es donde TikTok es diferente tú tienes la posibilidad, sí Tú tienes la posibilidad de hacer algo completamente random y que sea un hit completo para llamar la atención. Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir. En este momento no hay ninguna plataforma, no hay ninguna red social que tenga la atención que tiene TikTok. Es la aplicación número uno en el App Store, tiene la mayor cantidad de descargas y definitivamente es territorio completamente nuevo e inexplorado. A diferencia de Instagram o Facebook que tienen ya los años de los años amén, que tienen la posibilidad de sí, de hacer tu post más visible, más toda la cosa, pero a cambio de plata. TikTok es completamente gratis. Instagram y Facebook sí lo siguen siendo, pero no quiere decir de que porque hagas algo bueno, de repente ¡pum! se volvió viral. No, es cuestión de allá de meterle plata aquí, de hacer algo que simplemente da clic con alguien. Creo que el error que muchas personas están cometiendo... No quiero decir error, porque no me gusta decir esa palabra porque siento de que yo tengo la verdad absoluta del conocimiento absoluto, pero y no es así. Pero yo considero que tal vez la cosa que mucha gente se puede llegar a arrepentir es como yo estoy cómodo en una plataforma, como yo soy muy bueno en una plataforma, yo no debo irme para otra. A mí me decían en un TikTok hace poquito que hice de que cuántas fotos me habían salido, cuántos photoshoots me habían salido gracias a TikTok. Y hasta el momento, hasta el sol de hoy, la respuesta es cero. Pero es que para eso no es una plataforma. Las plataformas de redes sociales, en mi opinión, son para crear comunidad. Para que de esa comunidad una parte entre en el embudo de ventas. Para que de esa comunidad una parte vaya de TikTok a Instagram. Para que de esa comunidad una parte se vaya para YouTube. Para que otra parte se vaya para tu página web. Para que una parte se vaya para tu Patreon, por ejemplo En este momento tengo un Patreon que me vino de TikTok Entonces es cuestión de saber que si tú puedes crear contenido En la plataforma que tiene la atención en este momento De verdad considero un error muy grande no hacerlo Es como por ejemplo, si sabes que toda la atención está en una franja Donde presentan un reality o una novela, lo que sea Pues la gente pauta publicidad en ese momento ahí Porque la atención está ahí Tú no lo pautas a las 3 de la tarde Donde hay un horario medio malo porque hay una novela medio mala Es el mismo principio con respecto a la atención y la atención está en TikTok en este momento miren yo como fotógrafo yo creía que esa plataforma no iba a poder hacer nada pero con simplemente dar tips básicos de fotografía tips corticos hablar sobre cámaras hacer chistes sobre cámaras humor relacionado con fotógrafos eso es lo que yo he estado haciendo y que de verdad ha sido funcional además les voy a mostrar aquí este que está aquí es el TikTok más viral que tengo yo déjenme reviso cuántos views tengo en este momento 
tomaste una foto, la mostraste y alguien dijo, oh, tu cámara toma buenas fotos, te voy a mostrar qué tienes que hacer ahora. La velocidad de obturación lleva al máximo, por ahí unos 30 segundos. El ISO también lleva al máximo. Asegúrate que el autofocus esté en manual. Entrega la cámara, di que te tomó una foto y mira el mundo arder. Entonces a eso es lo que voy. Estamos hablando de la posibilidad de que algo se vuelva viral, de que captes atención, de que llames a audiencia. Al momento de grabar este video he generado más o menos unos 120 leads para mi email marketing. He subido unos 400 y punta de seguidores en mi Instagram. Y todo eso se viene por el contenido que hago en TikTok. Porque es donde tú verdaderamente ves el residuo de un crecimiento orgánico. Y eso en este momento ninguna otra plataforma te lo da como TikTok. Ahora, hay una cosa que tienes que aprender de TikTok que considero que es muy importante. Mucha gente, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes al momento de ver este video utilizaron Vine. Yo consumí Vine, yo entendía cómo funcionaba Vine y eso es lo que es TikTok. Es un Vine de hasta un minuto. La verdad, eso es lo que yo considero que es. Entender esas plataformas, lo importante de entender esas plataformas y consumirlas es que este va a ser el lenguaje que dentro de 4 o 5 años, personas que tal vez ya no estén en TikTok porque TikTok puede que no exista, pero es el lenguaje que van a hablar tus consumidores en ese momento. Hacer un video corto, hacer un video meme, hacer una mímica de una canción, hacer un baile, ese tipo de cosas son las cosas que la gente va a entender para poder tú dispararte como marca personal. En este momento, TikTok es joven, no sabemos si va a evolucionar, no sabemos si va a morir, no sabemos si dentro de seis meses se fue TikTok, pero en este momento es la cuestión de capitalizar toda atención para poder ganar más audiencia. En este momento tu audiencia, tu comunidad son lo que te va a ayudar en un futuro. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta con toda esta pandemia mundial que definitivamente ya es, tú tienes que tra trabajar con una audiencia pequeña y que esa audiencia sea tu mercado, que esa audiencia sea la que te monetice, que esa audiencia sea la fiel, que cualquier cosa que tú vayas a sacar sean los que estén ahí consumiendo tu contenido. Ahora te quiero comentar cómo fue que yo llegué a esa audiencia en un lapso no mayor a dos meses. Hay unos principios medio básicos que yo vengo aplicando en varias redes sociales y que la verdad no me han funcionado, pero me funcionan acá, que son los siguientes. Uno, ser constante. Yo he estado publicando de 1 a 5 TikToks diarios por los últimos mes y medio, mes y tres semanas más o menos. Unos TikToks se me han ido virales, unos TikToks no, pero la constancia ha sido una parte muy importante. Dos, he contestado todos todos los comentarios hasta el sol de hoy. Yo sé que va a llegar un punto en el cual tal vez no voy a alcanzar a contestarlos todos, pero por lo pronto eso es lo que estoy haciendo. Y mucha gente de TikTok se me ha ido a Instagram y me ha preguntado por Instagram. Es como que, hey, gracias por responder. Ya, como aquí como dato aparte, si tú no le respondes a tu audiencia, creo que debes trabajar algo porque esa es la base de todo esto en este momento. Siguiente, como fotógrafo, ¿qué utilicé? Utilicé humor fotográfico. O sea, utilicé cosas que fueran graciosas para personas que saben manejar una cámara. Hice un muy, muy buen chiste con respecto al sarcasmo de toma la cámara y mira el mundo arder, pero he utilizado un par de cosas como tales que son muy claves. Es más, al final de este video voy a dejar un pequeño compilado de los TikToks más virales que, que, que he tenido yo, eh, tanto de humor o lo que sea, para que se den cuenta de cómo estoy creando contenido yo. Analicé cosas que, que son tendencias, es decir, si este, este baile funciona o si este, bueno, baile no, de hecho, si este tipo de música con esto funciona, qué tipo de preguntas, que responder preguntas de una forma como, como tal, es hecho, es hacer eso, es entender cómo funciona TikTok, porque tú lo ves una, dos, tres, cuatro, cinco veces y aplicarlo a tu nicho, aplicarlo a tu idioma, aplicarlo a tu audiencia, es una cosa que yo he aprendido a hacer. ¿Por qué? Porque he entendido toda esta parte del, de esta red social como tal. Y yo creo que como tal, que lo más importante de todo es que es muy fácil hacer contenido de TikTok. No tiene que ser súper producido. Sí, se puede hacer contenido producido. En algún momento voy a editar mejores videos y montarlos a ver cómo me va. Pero no, simplemente se me ocurre algo, lo grabo con el celular y ya. No demoro grabando más de un minuto o dos Tal vez por uno o dos tries que hago En cambio con un video de YouTube tengo que grabarlo, tengo que editarlo Tengo que asegurarme que esté a luces, montarlo todo De hecho, quiero comentarles que he decidido bajar de tres videos a la semana Voy a bajar a un solo video a la semana en YouTube Y voy a seguir creando contenido en TikTok No voy a dejar de crear contenido acá Tampoco voy a dejar de, de publicar en Instagram Pero simplemente es inteligentemente estar allá Mientras la atención está allá Y después venir por acá Eso es lo que de verdad les puedo recomendar a ustedes Miren que fue un video muy general Yo lo apliqué como fotógrafo Seguro que tú lo puedes aplicar como cualquier tipo de profesión Cualquier tipo de emprendimiento y marca personal Voy a dejar hasta acá el video de hoy Si te gustó el video dale like Si no te gustó el video dale dislike Dígame por qué en los comentarios si te gustó también y tienes un comentario positivo, también escríbelo. Me gusta leer ese tipo de cosas. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Activa notificaciones. Sigue en mis redes sociales arroba michelet díaz. Te dejo el compilado que, del cual hablé. Y nos vemos en la próxima. Chao. ¿Te acabas de comprar una cámara? ¿Te gustan los retratos y no sabes qué te comprar? Ya te voy a decir cuál es. 50 milímetros f1.8, más conocido como el Nifty 50. Es un lente que es buenísimo para retratos. 
creo que es posiblemente el lente más económico y más versátil a la hora de ese tipo de fotos. Te tomo son unas cuantas. Esto es un retrato con f1.8, todo esto que está atrás, el borrocito, es lo que hace. Entonces, el primer lente que mucha gente, en mi opinión, debería comprar si empieza con la fotografía. Chao. Canon, Sony, Fuji, Nikon, Panasonic, ¿cuál de todas? Veamos arder el mundo un poquito. Cuando hablas de cámaras, normalmente tú hablas de cámaras tipo o DSLR, es decir, con espejo que se levanta o cámaras mirrorless. Hoy en día, la verdad, opino que las mirrorless son lo que mandan la parada. En otro momento hablaré de eso. Pero en cuanto a marcas, personalmente opino lo siguiente. Uno, Sony es excelentísima para video, es buena para foto, pero no me gustan los colores y editar es un poquito más complicado. Nikon es buenísima para fotos, pésima para video. Canon es medio buena para ambas, tanto foto como video, pero es excelente para editar, es mucho más fácil. Panasonic tiene excelentísimo video, buenas fotos, pero pésimo autofocus. Y por último, Fuji es demasiado bacana, muy bonita toda la vaina, pero es cara. Esas son mis opiniones sobre las cámaras de mercado. Oh, ew, dude. What the fuck? Voy a aprovechar esa pregunta para hablar un poquito sobre lo que llama el embudo de ventas. No todas las personas que me siguen en TikTok van a monetizar. Ni siquiera las que TikTok se van a Instagram ni las, de, ni las que de TikTok se van para YouTube. Así no funciona esto. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes una audiencia, tú comienzas a captar correos, tú comienzas a captar información, tú comienzas a hacer email marketing, tú comienzas a hacer un embudo de ventas. Hay una cantidad de cosas detrás de tener una audiencia grande en una red social. Así que cuando alguien te pregunte eso de cuántas fotos sacas gracias, gracias a, a TikTok, pues la respuesta es en este momento cero pero ya tengo un Patreon. Entonces, no veas una red social como una vitrina de un producto, sino como cómo interactuar con tu audiencia. Esa es una cosa muy diferente a hacer dinero. Ahí le dejo el tip del día de hoy. Una de las preguntas que más me hacen es celular o una cámara. Le voy a hacer una comparación. Imaginen que ustedes tienen una pizza. La gente tiene una pizza que amasan, le echan los ingredientes y lo meten al horno. Y tiene una pizza precongelada. La pizza precongelada es el celular. Ustedes pueden tener una pizza precongelada muy buena, con los ingredientes que ustedes quieran, con la mejor calidad, lo más top del top. No va a dejar de ser una pizza congelada. Es buena, a alguien le gusta, eso está bien. Pero nunca nada le va a ganar, en mi opinión, a una pizza hecha desde cero. Y ahora, las cámaras con rollo son como las que hacen a carbón, que es una cosa rara, muy rica y todo, pero no es rentable. Entonces... Esa es mi opinión entre cámaras y celulares. Les voy a contar cómo edito una foto en Lightroom para Instagram. Primero, obviamente tomo la foto. Cómo tomé esta foto está en otro TikTok, vayan a verlo. Segundo, en Lightroom presiono la letra R. ¿Qué va a hacer eso? Les va a abrir la opción para redimensionar la foto. La dimensión que yo utilizo siempre es 4x5. Es la mejor dimensión para Instagram como tal. Siguiente paso, acomoden como tal donde quieren que sea la foto. En el caso mío, yo quiero un poquito regla de dos tercios y que el hombre quede ahí siguiente paso acomoden un poquito los colores en este caso siento que está un poquito oscura vamos a subirle la exposición a un toque y vamos a bajarle un toque a la temperatura después que viene agrego los presets en el caso mío yo tengo un preset específico para fotos fitness que se llama snap de Gimbrot, mi cuenta de instagram una vez aplico el cambio unos pequeños ajustes en el caso mío le quito un poquito de saturación lo dejo en menos 20 y le doy un poquito más de exposición Resultado final, ya se los muestro. Presiono L y puedo ver el resultado final solamente. Ahí está. Una de las cosas básicas en el momento de grabar un video es tener muy buena iluminación. Si en este momento, aquí donde estamos, hay una iluminación decente, pero un ring light salva mucho la patria. Tip como tal para grabar videos. Si tienen la cámara de frente, haz que la luz te dé en diagonal. La verdad, se ve mucho mejor. Simple y sencillo para grabar un micrófono con una extensión. El audio va a la cámara. La luz viene de la ventana más una luz externa. El talento y listos para grabar dentro de poquito un video musical. Fácil y sencillo. Vamos a hablar hoy de la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es que tan rápido abre y cierra el espejo para que entre la imagen al sensor. Eso es como que quien dice, abre los ojos, veo algo, cierro los ojos. Esa es la velocidad de obturación. ¿Qué diferencia hay entre más lenta y más rápida? Entre más rápida van a poder congelar en el momento fotos como estas. O sea, esto hace que cuando está volando pueda tomar la foto y quede nítida completamente. 
Y entre más lenta van a poder hacer que entre más luz por más tiempo y hacer fotos como estas, que es lo que llaman el steel wool, por ejemplo. Es así de rápida o lenta, entre comillas. Entonces eso es en grosso modo para qué sirve la velocidad de obturación. Cualquier pregunta la pueden dejar acá y los invito a seguirme. Se cuidan, chao. ¿Qué cámara comprar? ¿Reflex o mirrorless? Voy a darles mi opinión y vamos a generar polémica en esta vaina. Imaginen las cámaras mirrorless como si fueran un Tesla. Lleno de tecnología, súper nuevo, pero aún no puede hacer todo. Imaginen las cámaras rifles como si fueran un carro a gasolina. Muy bueno, muy confiable, pero está un poquito desactualizado y quedándose atrás. Ambas tienen sus pros, ambas tienen sus contras, pero en mi opinión la mirrorless tiene más pros que contras. Les voy a decir unos cuantos. Las mirrorless tienen una cosa que se llama Electronic Viewfinder. Eso como tal, como fotógrafo, te ahorra mucho tiempo y evita que la foto esté sobreexpuesta o subexpuesta al momento de editar. Aparte, puedes enfocar en todos los puntos de la pantalla versus que las reflex tienen una forma en cruz. Ahora, ventajas de las reflex versus las mirrorless. Uno, la duración de batería nunca le va a ganar, o por lo menos por lo pronto, en duración de batería una mirrorless a una reflex. Y la verdad son mucho más robustas y más aguantagolpes. Entonces esa es mi opinión por encimita mirrorless versus reflex.